inaman pangit. May oh. distansya. Mas close daw siya sa kanyang Uncle Danding Kukwangko na siyang umalalay sa kanya sa politika. Napalapit ang loob ni Gebo kay Danding dahil ng abogado ito pinagtanggol niyang tiyuhin ng pilit na binabawi ng PCGG ang umanoy hidden wealth ni Danding. Dito daw na impress si Danding kay Gebo. Mula nito, inalagaan na ng kanyang uncle ang kanyang political career. Siyam na taon siyang congressman. Pero mas sumikat si Gebo dahil sa grupong Bright Boys ng Admin Isa siya sa mga loyal na miyembro ng Nationalist People's Coalition ng kanyang Uncle Danding. Pero kahit taga-NPC, sinuportahan niya ang charter change at bumoto laban sa lahat ng impeachment complaint kay Pangulong Arroyo. Nagbunga ang katapatan niya sa Pangulo. Pinangalanan si Gebo na Defense Secretary noong 2007, ang pinakabatang humawak ng posisyon sa edad na 43. Pero nagulat ang lahat nang biglang iniwan ni Gibo ang partido ng Tio noong nakarang taon. Lalo na nang umugong ang balitang nililigawan siya ni PGMA para maging standard bearer ng lakas kampi. People change their political party color according to whim. You know, you here in our country, you don't commit political suicide when you change color. When when you were chosen as the standard bearer ng administration, nag second thoughts ka ba? Kasi siyempre, malaking responsibilidad yun. But at the same time, you also had to leave yung previous party mo. Ah, uh, hindi. Ah, uh, hindi na ako nag-second thoughts noon kasi in the thick of it na eh, I was really gunning for the the uh, nomination already. Mm -hmm. Siyempre, once in a while, merong kang calculations na ginagawa at once in a while, uy, medyo malalim na to ah. Or, mm -hmm. or, diba? But, but, in second thoughts, Wala na, hindi ka na, you, you won't turn back anymore. Hindi daw natuwa si Danding, pati ang tiyahin niyang si Gretchen. Sabi ng tita Gretchen niya, anybody but Gibo. Did it hurt when, when she said that? Well, uh, sino ba naman hindi masasaktan? Pero ang pananaw ko dyan is, I, I'm not only Gilbert Chidora, I'm the chairman of the Lakas Kampi CFT. Mm -hmm. And these matters are not within the context of our campaign as a party. Yes. It's not a national issue. Mm -hmm. It doesn't affect Juan de la Cruz. And it's not proper for a presidential uh, response. Lalo pang tumindi ang issue ng tuluyan ng piliing bagong chairman ng Lakas Kampi CMD at standard bearer ng partido sa May elections. Case of death ba kapag administration candidate ka? Mm. Do you believe that? Well, any administration candidate mm -hmm. has some uh, some constraints regarding that. Kasi, you know why? Uh, historically speaking, wala namang satisfied na tao at the exit point of any administration. Kasi ikaw may responsibilidad to bring home, to, to, uh, to uh, address the expectations of mm -hmm. people. Hindi na wala ang paningin ng lahat sa kanya. Lalo pa siyang nabatikos ng kung magupit ang bagyong ondoy. At naging mabagal daw ang pagkilos ng pamahalaan. Na, na frustrate ako na, na ano ko. Pero pagka inalaw mo yung sarili mo nun na maiyak o ano, may mamamatay na iba. You have to go on. Constantly yun. Kasi pa, grabe ang bagsak ng ulan eh. Palapit na palapit yung, 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 yung mga problema no? with a little time to spare. Tsaka nangyari sa akin nun, grabe yung criticism na natanggap ko nun. Mm -hmm. It's the worst probably I've ever experienced, no? mm -hmm. even in politics. So that makes me not want to do it to others. Okay. Ayoko maranasan ng iba yung naranasan ko. Mm -hmm. So paano mo sasagot yung mga tao pag sinabi nila, yun ang nangyayari sa Ondoy, baka yun yung nangyayari sa Pilipinas kapag siya maging Pangulo? Kapag iba na walang experience siya maging Pangulo, baka mas lalong grabe pa kaysa sa Ondoy. Hindi naging maganda ang resulta ng mga puna kay Gibo. Pang-apat lang lagi siya sa survey. Ang sagot ng lakas kampi, ang vice presidential na si Edu Manzano. Nabalita na nag-alsabalutan na ang kanyang running mate na si Edu Manzano dahil hindi ito nabibigyan ng pondo. Minsan kasama mo si Edu malamang? Yes. Si Mas Tintilian, ikaw si Edu? Ah, siyempre si Edu. <laughs> si Edu, pag magkasama kami, naturally. No? Uh, mm. Dahil, uh, of course, uh, mas popular siya sa, sa publiko. Mm -hmm. Pero, you know, I've been getting quite a good reception, particular sa, sa kabataan. Pero may isa pang umuugo na usapan, ang asawa 
imbis na dagdag points sa kanyang pagtakbo. Abay, pampagulo raw ayon sa mga bulong-bulungan dahil sa malakas na personalidad nito. Alam niyo, si Gibo, ito na si Gibo. Yung nakita ninyo ang araw na ito, yan ang Gibo na makikita ng lahat. Judge him after that. Not now, not yesterday, but today. What's your role siya, dito sa Siya ay congresswoman pa rin yes. ngayon. Ano? Yung advocacies niya. Ngayon, tumutulong siya as best as she can to backstop me. Pero ang importanteng role din ay siya ang rock ng pamamahay namin and the, the family life, no? Kasi nga, wala na kung oras. Right. Uh, she's a source of great inspiration and strength. Sa kabilado ng mga intriga, kumpiyansa si Gibo sa lakas ng makinarya ng partido ng administrasyon. Tiyak, kung may mandaraya daw seleksyon, it'll come from your camp. Well, uh, kaya nga, ako, uh, like, like anybody else, have been telling the COMELEC that to guard to safeguard the credibility of the election. Mm -hmm. And naturally, new technology to. Kahit na anong mangyari, syempre, daliri nakaturo rin sa amin because of mind conditioning made. No? Mm -hmm. So we are trying as best as possible. Ililipad daw tayo ni Gibo. Pero ano ito? <laughs> Very good. Ngayon, pag-usapan natin itong talino. Kilala ka sa iba naman mga public forum na kapag sumasagot, mabilis, may kumpiyansa, at saka matalino. <clears throat> Ang challenge para sa iyo, dahil mahil ka magsalita, ay kailangan magbigay ng one word katapat ng iba't ibang mga salita na nandito sa papel. Okay, meron akong mga words dito, pwede mga issues, pwede mga iba't ibang mga ano. Kilala ka sa mga kampanya at saka iba't ibang mga forum na very, very uh, eloquent. Kumbaga, magal magaling magsalita, confident, at saka gwapo, sabi ng iba, no? Ang challenge para sa inyo, when I flash the word or the words, isang salita lang pwede nyo sabihin. Sige. Matinding challenge yan. Matindi yan para, para sa, sa isang mahilig magsalita. Oo. No? Okay, unang salita. Lahat. Population. Problema. Child abuse. Problema. Hindi pa rin mag-ulit. Kasuklam-suklam. AIDS. Nakababahala. Okay. Chismis. Kasi chismis na rin minsan eh. Salot. Salot. <laughs> okay. Drugs. Okay, something bad eh. Pass mo na. Sige. Prostitution. Kawawa. Basura. Madumi. Madumi. <laughs> Very good. Traffic. Nakakainis. <laughs> Sa akin, hassle. Sugal. Di ka nais-nais. Krimen. Sugpuin. Poverty. Alisin. National debt. Pababain. <laughs> Or bayaran. <laughs> Education. Pagandahin. Corruption. Supilin. Okay. Oh. Ito ang air attack. Isang online flight simulator. Bilang isang licensed pilot, hahamunin namin ang kanyang galing sa pagpapalipad. Hindi ba, Sir Gibo? Lilipad tayo? Isang P-51 Mustang ang susubukan niyang paliparin. Binigyan namin lang siya ng ilang minuto para makabisado ang control. Kanina nakita natin ang talino ni Gibo. Ngayon naman susubukan natin ang kanyang galing. First time niya makikita itong flight simulator. At syempre alam natin lahat na mahilig magpalipad ng eroplano si Gibo. Ang challenge para sa kanya, mapalipad niya ang eroplano. So ito flight simulator lang ito na madali. Uy, panang... Uh, Pero uh, ang mangyayari is, uh, bibigyan kita ng 3 uh, minutes lang para <laughs> tingnan yung mga controls na kailangan i-memorize o isulat siguro. 